Bienvenidos a MXTech México, yo soy Mr. MXTech y el día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión tenemos unos iPhones muy muy interesantes que no les voy a mentir, ya tenía mucho tiempo de haberlos querido traer al canal, pero no podía hacerlo y por fin los pude traer. Y estamos hablando de una de las marcas más emblemáticas en la industria del audio, que por supuesto es Sennheiser. Y en esta ocasión tenemos un modelo 599 de la línea HD, les voy a decir cuánto cuestan, les voy a dar mi experiencia con ellos y al final del video les voy a decir si creo que valen la pena o no. Así que que si son nuevos por aquí, consiguen suscribirse y no se vayan porque vamos a comenzar. Bien, comencemos por las especificaciones por parte de estos audífonos. De entrada el precio en México es de $3,100 pesos y en Estados Unidos y en el resto del mundo cuestan aproximadamente $150 dólares. Eso es si compran la versión exclusiva de Amazon, que es la que tenemos aquí y se refiere solamente al color. Si quieren la versión original en la cual les reitero solamente cambia el color, van a tener que pagar prácticamente el doble. En el resto del mundo van a costar $300 dólares y en México van a costar $6,000 pesos. Realmente la única diferencia es el color. De inmediato la recomendación por supuesto es que se vayan por la versión más barata que es la exclusiva de Amazon sin importar si los audífonos tales son así de buenos que pueden valer 6 mil pesos tal vez lo valgan pero si ya tienes la opción de comprarlos a mitad de precio pues la verdad yo me iría por esa versión sin importar el color pero ustedes van a decidir si vale la pena pagar el doble simplemente por un color distinto ¿Y qué obtienes por ese precio? Obtienes una caja de cartón horrible porque la versión exclusiva de Amazon no es la misma caja que tiene la versión original. La verdad es que no me importa mucho, la caja no me interesa en lo absoluto, pero por esa razón no les puse el unboxing porque no tiene absolutamente nada de atractivo. Y dentro de esa caja encuentras unos iPhones con una estética muy muy interesante, la verdad en lo personal me gustaron muchísimo. A pesar de que la mayor parte de los audífonos es hecha de plástico, tenemos unas almohadillas de muy muy buena calidad, es de un material que se llama velur, es como tipo gamusa, son muy muy suaves, se sienten excelentes, también son removibles por si alguien de ustedes estaba pensando en comprar estos audífonos y personalizarlos porque muchas veces con este tipo de audífonos ya de gama más alta y que tienen características como open back o cara abierta, pues muchas personas buscan personalizarlos cambiándoles componentes muy básicos como lo son las almohadillas o inclusive el cable y eso nos lleva al siguiente punto que es el cable tenemos uno que es clásico de Sennheiser que la entrada hacia los audífonos es de 2.5 eso quiere decir que es una entrada bastante pequeña que cuando la introduces a los audífonos la vas a tener que girar para que se mantenga en su lugar y ese mismo cable al final tiene una entrada grande que va directamente a un amplificador pero si pensaban utilizar estos audífonos con un reproductor personal o una computadora no se desanimen porque directamente salidos de la caja cuentan con un adaptador el cual es de la entrada de amplificador la cual les mencioné la cual es una entrada bastante grande a una salida completamente normal a la cual todos estamos acostumbrados que es la de 3.5 y es la que la mayoría de los celulares y reproductores tienen Adicional a eso en la caja también viene un cable corto el cual tiene una entrada completamente normal La de 2.5, la pequeñita que va directo a los audífonos Pero la que sale hacia el dispositivo es 3.5 y no van a necesitar cargar un pequeño adaptador También es importante mencionar que estos audífonos no son plegables y no cuentan con un estuche de carga Y eso tiene un propósito el cual se los voy a mencionar al final del video en cuanto a la calidad de audio déjenme decirles que no vamos a hacer una prueba de audio ahorita porque llevo dos días utilizándolos entonces no les voy a poner una prueba falsa simplemente les voy a decir que es excelente la verdad es que son lo que esperarías de unos audífonos open back o cara abierta si no saben lo que quiere decir eso simplemente es que no aíslan el sonido del exterior así que cuando te los pones vas a escuchar absolutamente todo lo que está alrededor de ti y eso te ayuda bastante para tener una división de instrumentos excelente y que tengas lo que en inglés se llama soundstage lo cual te ayuda a diferenciar de dónde vienen los sonidos ya sea de la izquierda, de atrás, de arriba, de abajo estos audífonos hacen un excelente trabajo en términos generales es como si tuvieras una experiencia tipo surround con unos audífonos y en cuanto a la firma de audio por parte de estos audífonos es un sonido bastante cálido y es increíble 
La verdad, los agudos se escuchan muy, muy bien. Son buenos, no son muy chillones, no te van a lastimar en volúmenes altos. Vas a distinguir la voz perfectamente y favorece mucho más las voces femeninas que las masculinas, aunque ambas se escuchan bastante bien. En cuanto a los bajos, al igual que la mayoría de audífonos open back, simplemente no son tan escandalosos como lo que verías en unos audífonos cerrados. Pero eso no quiere decir que no sean buenos. Para mi gusto son excelentes porque son muy acústicos. Eso quiere decir que son muy, muy limpios. Sientes que vienen desde abajo, no se distorsionan en lo absoluto y realmente complementan el resto de las melodías lo cual te da una experiencia de audio muy muy limpia y bastante placentera los probé con múltiples géneros como lo son rock, jazz, pop, inclusive hip hop, reggaeton, los probé con absolutamente todo y todo lo manejaban a la perfección, así que van a poder escuchar cualquier tipo de música con ellos y realmente van a obtener un sonido increíble. Muy bien, recuerden que al principio del video les dije que les iba a mencionar por qué no cuentan con un estuche para llevárselos y no son plegables y eso tiene una razón muy muy sencilla, es porque estos audífonos no son recomendados para el exterior, son unos audífonos para tener dentro de casa, para tenerlos en un estudio, los pueden utilizar para tareas ya sean casuales como escuchar música o inclusive tareas más profesionales como lo son monitoreo de audio, edición de video para la mayoría de esas tareas les van a funcionar bastante bien y son muy muy buenos pero para utilizarlos en el exterior no lo recomiendo porque todo el mundo va a escuchar lo que ustedes están escuchando el sonido del exterior se va a filtrar inclusive va a ensuciar la calidad de sonido que es muy buena con los sonidos que vienen del exterior así que recuerden son para interiores no son enfocados para exteriores y no lo recomiendo para eso en cuanto a comodidad, los audífonos los utilicé durante sesiones muy largas y son muy cómodos. La verdad, nunca me generaban fatiga. Que las almohadillas sean de velur también hace que sean bastante frescas, así que no tuve ningún tipo de calor en las orejas, lo cual es muy muy bueno porque no todos los audífonos tienen esa ventaja y es una desventaja que obtienes muchas veces con audífonos que tienen almohadillas de piel. Muy bien, en conclusión, ¿para quién son estos audífonos? Ustedes van a decir, bueno, ya nos dijiste todo lo que piensas de ellos y suenan prácticamente perfectos. Realmente, eso no es la situación con ellos. Tienen algunas cosas que ustedes también deben considerar. Dentro de ellas es que a volúmenes muy, muy altos, y estoy hablando ya de exageraciones, donde los conectas con un amplificador y le subes el volumen al máximo, los sonidos sí se distorsionan. Y eso tiene una razón muy particular por lo cual sucede. Las melodías de medios y bajos están muy juntas en los audífonos. Eso quiere decir que cuando subes el volumen muy muy alto, los bajos se entrelazan con los medios y eso te genera vibraciones, lo cual genera distorsión en el sonido y genera una experiencia muy muy mala. Esto solamente me sucedió con géneros que tenían muchísimos bajos y los tenía a un volumen muy muy alto. Al volumen que la mayoría de las personas los va a utilizar, no van a tener ningún problema. Otro aspecto que definitivamente deben considerar es que también son audífonos de 50 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que van a necesitar más energía que en la mayoría de audífonos comunes, porque la mayoría de audífonos tienen de 30 ohms para abajo, así que son perfectos para celular. Estos audífonos conectados a un celular están justo en el límite, ya que sí se escuchan, pero el mejor desempeño no lo obtienes con un celular ni un reproductor portátil que no tenga un amplificador integrado. Lo que yo les recomiendo es que si los van a utilizar con un celular, utilicen un pequeño amplificador como es este. Si no saben qué es y para qué sirve, les pongo el video donde lo revisé aquí arribita para que lo vayan a checar. Es un pequeño amplificador de la marca M Audio, el cual pueden conectar prácticamente a cualquier dispositivo que tenga una entrada de 3.5. El último aspecto que no me gustó por parte de estos audífonos es que a pesar de que la calidad de los materiales es muy buena y los plásticos se sienten de buena calidad el interior de la diadema es simplemente de plástico, no tiene una pequeña varilla de metal que la mayoría de audífonos tiene y no les va a aumentar mucho el peso que creo que sí debería tener especialmente por la categoría que es, pero bueno no es nada del otro mundo y para muchas personas puede que no sea importante, pero para otras puede que sí muy bien, con todo eso explicado, sin duda alguna tenemos unos audífonos premium, los cuales cuentan con un cable removible, son de 50 ohms, una calidad de audio excelente y materiales aceptables a un precio que es bastante accesible si los compran obviamente en la edición exclusiva de Amazon, así que me da mucho gusto poderles poner... El sello de recomendación por parte de Mixtec México, a pesar de que no son para todo mundo, si están buscando las características que ya les mencioné, ni lo duden, son excelentes y les van a gustar muchísimo. Así que si les interesa comprarlos, les voy a poner un link abajo en la descripción. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada relacionado con el canal. También denle like al video que nos ayuda muchísimo. Y en la parte de abajo en la descripción van a encontrar todas mis redes sociales donde me deberían de seguir, ya que les pongo contenido adicional como fotos, videos y toda la información necesaria para complementar lo que ven aquí en el canal. Yo soy Mr. MXTech, esto es MXTech México, su canal de tecnología. Nos vemos en la próxima. 
Bueno, es el HD 999, 599. Y el día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión tenemos unos iPhones muy... Necesaria para complementar lo que complementar 